Presidente, cumprimento a Sra. Ministra e a sua equipe e as senhoras e os Srs. Deputados. Sra. Ministra, trago-lhe aqui um tema da COFAC, a indústria conserveira do Pico, que foi uma, uma fábrica eh, que encerrou e que a Assembleia da República aprovou e foi publicada a 11 de novembro uma lei para majorar os apoios sociais e para os estender no tempo para um conjunto de 160 trabalhadores em enormes dificuldades quer os que deixaram de ter os apoios sociais porque os prazos terminaram, quer porque se abateu uma pandemia numa realidade de uma ilha como a Ilha do Pico, com dificuldades sociais gritantes. A 25 de fevereiro deste ano, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores aprovou por unanimidade um voto por protesto, porque o Governo da República, como diz o artigo 8º desta lei, não regulamentou a mesma, o que significa que os trabalhadores não têm acesso aos benefícios sociais que constam da própria lei. Recordo-lhe que esta lei foi aprovada praticamente por unanimidade, dando à Assembleia da República uma prova que reconhece nessa circunstância difícil destes trabalhadores, destas famílias, a necessidade de uma ajuda urgente. O propósito e o espírito da lei só se consubstancia se o Governo for consequente na regulamentação como a própria lei dita, o que ainda não fez. Recordo-lhe no âmbito da sua coordenação política que o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PSD tomou uma iniciativa inédita, enviou uma carta à Sra. Ministra do Trabalho, relembrando a urgência na regulamentação dessa lei, da qual deu conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República. Isto é inédito nesta Casa. Os trabalhadores dirigem-se a mim com uma dúvida e perguntam ao Sr. Deputado, não está de direito o Governo não deve cumprir as leis que a Assembleia da República aprova. Eu confesso, Sra. Ministra, que sinto um incómodo e ao mesmo tempo um certo desânimo quando vejo que as instituições, principalmente para com os mais desprotegidos e os mais vulneráveis, não cumpram a lei, quase roçando um aspecto de tratamento desumano. Agradecia que me informasse quando é que esta regulamentação está efetivamente feita. Muito obrigado, Sr. Presidente.